La Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud ha determinado claramente los criterios para definir un caso sospechoso. Sabemos que la mayor parte de los pacientes tienen fiebre y o tos. Y esa es la primera parte de la definición. Quiero ser muy claro, no tienen el 100% fiebre. En, los, en las series publicadas por el gobierno chino, más o menos 82% llegan a tener fiebre, denominándose fiebre de una temperatura mayor de 38.2 grados centígrados. Durante el día podemos tener temperaturas de 37.5, 37.7, que no necesariamente implican un proceso infeccioso ni fiebre como tal. Más dificultad para respirar, molestias en la garganta, dolores articulares o dolores musculares, así como un malestar general que nos, que nos, puede afect, que nos da a todos los que llegan a tener fiebre o un padecimiento virológico. Además de eso, deben de haber estado en contacto con un caso que esté confirmado con COVID-19 o al menos que esté en investigación o haber viajado a alguno de los países que establece nuestra definición, que básicamente son China, Singapur, Hong Kong, Irán, Italia, Francia, Alemania y España, así como los Estados Unidos de América, en donde se han determinado que los estados de Nueva York y de California son los más importantes para esta definición. ¿Qué pasa? Tenemos que llenar esa definición, porque seguramente muchos de nosotros estamos muy asustados de poder tener o haber adquirido esta infección, pero estamos totalmente asintomáticos. Tenemos que reunir esta definición para que podamos hacer adecuadamente el estudio y la prueba y poder definir si se trata de un caso. Estaremos exagerando si estamos haciendo pruebas sin necesidad, pruebas que en un momento pudieran servir a cualquier otro mexicano e incluso a algunos familiares o amigos para hacer un diagnóstico adecuado.